वो साल 2012 था जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना सौवा शतक लगाया था और टीम इंडिया वो हजार बारह ये साल 2023 है जब शुभमन गिल जो इंडियन क्रिकेट कहते हैं उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार पारी खेली और इंडिया मैच हार असलम व्यूवर्स मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान बांग्लादेश ने व्यूवर्स इंडिया को छः रन से शिकस्त दे दी एशिया कप के मैच में और पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गया है पाकिस्तान चौथे नंबर पर चला गया और अगर बांग्लादेश ना हारा होता पाकिस्तान से या फिर श्रीलंका से तो आज वो फाइनल में चला जाता लेकिन जो अनडिफिटेबल टीम थी यानी इंडिया इस टूर्नामेंट में उसको जनाब हरा दिया है बांग्लादेश ने और मैं कहता हूँ कि अक्सर कहता हूँ कि गुरूर खाक में मिला दिया है बांग्लादेशी टाइगर्स ने आज इंडियंस का अच्छा इंडियंस मीडिया की बहुत ज़्यादा रद्द अमल आग बगोला हैं और गुस्से में हैं एग्रेशन में हैं एक और हमारे पास वीडियो क्लिप है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो बात कर रहे हैं और ये बड़े ही आ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं शुभनारकन मिश्रा साहब उनकी वीडियो है हमारे पास वो देखेंगे किस तरह से वो बात कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी जीत हासिल की है खुशी का समा है पाकिस्तान में भी उधर बांग्लादेश में भी अबू धाबी में भी सऊदी अरेबिया में भी दुनिया भर में क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया को हराया है इसलिए तो पहले हम वीडियो देखते हैं कि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा एंग्री है गुस्से में है लाल पीला है सीने पर आग जल रही है टी टूट रहे हैं और पहले वीडियो फिर इसके ऊपर बात जुड़े रहिएगा अंत तक वीडियो देखते हैं थ्री टू वन एंड क्यू वो साल 2012 था जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना सौवा शतक लगाया था और टीम इंडिया वो मैच हार गई 2012 ये साल 2023 है जब शुभमन गिल जो हम प्रिंस ऑफ क्रिकेट कहते हैं उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार पारी खेली और इंडिया मैच हार गई ग्यारह साल जिसको अगर दिनों में कन्वर्ट करें तो चार दिन के बाद चार इंडिया बांग्लादेश से मैच हार गई इस मैच के हार इस हार के बाद सवाल कई तरह के हैं इस मैच में हार के बाद मैसेज दो तरह के हैं एक मैसेज बांग्लादेश को लेकर है जो ये कहता है कि आप हमें हल्के मत लीजिएगा अगर हमारा दिन है तो हम किसी को हरा सकते हैं और वर्ल्ड कप में बांग्लादेश एक ऑर्डनरी टीम नहीं है आप गंभीरता से लीजिए और दूसरा मैसेज टीम इंडिया के लिए है कि आप कुछ खिलाड़ियों पर बहुत निर्भर करते हैं ये बात सच है कि आपके पांच खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे ये बात सच है कि आपने कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया ये भी बात सच है कि सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोदी लेकिन यह भी सच है कि आपकी निर्भरता कुलदीप यादव आपकी निर्भरता जसप्रीत बुमराह और आपकी निर्भरता विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा है जिनका बल्ला चलता है तो आपको लगता है कि आप दुनिया की सबसे कॉन्फिडेंट टीम लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो सवाल खड़े हुए थे वो सवाल टफ कंडीशन में टफ बॉलिंग अटैक के सामने आज बरकर वो सवाल अभी बरकर रोहित शर्मा के एशिया कप के करियर की पहली हार नौ मैच से पहले खेले थे आठ जीते थे एक दुआ था आज पहली हार है दसवें मैच में हालांकि इस मैच में बांग्लादेश के लिए कई सारे स्टार निकल कर रहे हैं मतलब तंजीम ने जो गेंदबाजी किया तंजीम ने जो शुरुआत में बल्लेबाजी की थी दोनों को ही आकर्षित थी तंजीम जो आज अपना पहला ओडियाई मैच खेल रहे थे आठ गेंद में चौथा पहला मैच डेबाल की बल्लेबाजी थी एक छक्का चौका मारा लेकिन जब गेंदबाजी करने आए तो उन्हें गेंदबाजी देखकर मजा आ रहा था ऑलराउंडर ने भी बताया कि भैया उन्हें आप टीम में क्यों रखे वो कितनी आपके लिए जरूरी है इसके अलावा शाकिब हमेशा की तरह शानदार थे दस ओवर में तिरालीस रन देकर एक इंपॉर्टेंट विकेट निकाला और शाकिब भी आपकी टीम के एक बहुत बड़े एसेट है और ये आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते सूर्य कुमार यादव को जब उन्होंने आउट किया तो वही सूर्या डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते थे हालांकि सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस की है जो संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज दौरे पर की थी सूर्य कुमार यादव अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं और ये उनके लिए और टीम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं क्योंकि टीम में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और वनडे में उनका बल्ला खामोश है जो उनको परेशान करने वाला है मेहंदी हसन कमाल थे मेहंदी हसन मिराज जो थे वो भी कमाल थे और बांग्लादेश का टीम एफर्ट जो है वो कमाल था क्योंकि बांग्लादेश एक समय अगर आप देखेंगे तो 37 ओवर में एक रन था लेकिन वहां से मैच पलटते पलटते उनचास ओवर पांच गेंद में वो दो रन बना देते हैं और आई थिंक दो जब बना तो वहां लग गया था कि मैच इस कंडीशन पर इतना आसान रहने वाला नहीं है और गेंदबाजी बांग्लादेश की अच्छी थी और फिगोर ने इस मैच में विकेट लेने के साथ अपने डेढ़ विकेट पूरे कर लिए तो अभी वर्जा आपने ये वीडियो देखी और 
वो बता रहे हैं कि तंजीम ने आज पहला मैच खेला डेब्यू किया और उसने छक्का चौका ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई बैटिंग में भी जलवा दिखाया फिर बॉलिंग जब करने के लिए आए आखिरी ओवर की वो बात कर रहे थे मिश्रा साहब कि उन्होंने पहली बॉल जब करवाई तो हेलमेट पे शामी के लगी तो शामी परेशान हो गए फिर मोहम्मद शामी को फिर उसने लगातार डॉट्स बॉल फेंकी इस तरह बॉल फेंक रहे थे जैसे कोई स्पिनर यानी फास्ट बॉलर के रूप में एक स्पिन बॉलिंग उन्होंने करवाई इसकी बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत मुश्किल होता है आखिरी ओवर फिर बारह रन बचाना ये तो खैर वो कह रहे हैं कि डेब्यू मैच में इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस दिखाकर आज सबको सरप्राइज दिया है इस तंजीम ने तो खैर वो बात कर रहे थे मेहंदी हसन मिराज की फिर मेहंदी हसन की कि उन दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की फिर कप्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की फिर बैटिंग बड़ी शानदार थी शाकिब की तरफ से तो ओवरऑल जो पूरी की पूरी टीम थी आप बांग्लादेश की वो कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से आज परफॉर्मेंस दिखाई है उसमें एक जान थी और लेकिन स्पेशली वो ये भी बात कर रहे हैं इंडियन बैटिंग फ्लॉप हो गई है उसका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है एक सिर्फ शमन गिल चले हैं बाकी और कोई नहीं चला फिर मिडल ऑर्डर में देख लें आके किसी ने खातर खा कोई रजिस्टेंस नहीं दिखाई और आते गए जाते गए फिर आपने देखा कि सूर्या के ऊपर उन्होंने बात की कि सूर्या कुमार यादव को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा उसको मौका मिला था कुछ करके दिखाते लेकिन आज भी 360 कुछ नहीं कर पाए मेरे ख्याल में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बांग्लादेश ने जो आज बॉलिंग की है उसकी तो भाई जितनी भी तारीफ करें ना वो कम है उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल की है कोई शॉर्ट बॉल नहीं कोई इस तरह की लूज बॉल नहीं दी कि जिसके ऊपर बैट्समैन अपने हाथ खोले और बाउंड्री के बाहर बॉल फेंके हालांकि मेहंदी को एक छक्का लगा था शुमन गिल ने मारा उसने फिर बॉल दूसरी दी ऑफ स्टैम्प के थोड़ा बाहर दे दी फिर वो छक्का मारने के लिए गया बाउंड्री पे कैच आउट हो गया ये एक सेंस होती है ये ये सेंस जब बॉलर के अंदर डेवलप हो जाए तो फिर वो दुनिया का ख़तरनाक बॉलर बन जाता है चाहे वो स्पिन हो या फिर फास्ट बॉलर हो लेकिन ये सेंस मुझे लगता है कि शादाब खान को अपने अंदर लेना होगी यही सेंस पाकिस्तानी स्पिनर्स को भी अपने अंदर लेना होगी तभी जाके आप बड़े मैच में और सेटल बैटर को आउट कर सकें बड़ा सेट खेल रहा था सुमन गिल आराम से छक्का मार रहा था लेकिन उसने उसको भी आउट कर दिया यानी बांग्लादेशी जो स्पिनर ने आज बॉलिंग की है यानी चार स्पिनर आज खिलाए हुए थे उन्होंने आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर मुस्तफ़ीज़ुर रहमान के बारे में वो कह रहे हैं तारीफ कर रहे हैं कि मुस्तफ़ीज़ ने आज बताया कि उसमें भी कोई दमखम है यानी उसने सेकेंड लास्ट जो ओवर किया है भाई उसने तो उसमें तबाही फेर के रख दी है बिल्कुल भी समझ में नहीं लगने आने दिया उसने उसने उस क्या नाम है उसका अक्सर पटेल को आउट किया शार्दुल ठाकुर को आउट किया यानी दो खिलाड़ी मेन जो सेट थे ऑलराउंडर थे उनको आउट करके सारे की सारी गेम का पासा ही पलट दिया यानी मैच को जो चेंज किया है वो मुस्तफ़ीज़ के ओवर में कर दिया था बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी व्यूवर्स और आपको कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें वीडियो को लाइक भी किया करें कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करेंगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़